Привет, друзья! Многие ли из нас верят в загробную жизнь? Точно сказать нельзя, но большинство людей предпочитает думать, что они обязательно попадут в рай. А что если нет? Насколько страшен подземный мир Люцифера? Об этом вам расскажет пять человек, которые утверждают, что были в аду и видели все его ужасы. История Дональда Уиттекера начинается в 1975 году, когда он попал в больницу из-за долгого употребления алкоголя и наркотиков. У него обнаружили острое поражение желудка, которое нельзя вылечить. После операции хирург сказал, что Дональд, вероятно, не доживет до следующего утра. По словам Уиттекера, это была самая долгая и ужасная ночь в его жизни. Он ощущал, как покидает свое тело и тьма поглощает его. Не было ни света, ни чувства тепла, никто не звал. Был непривычный жуткий холод, который будто проникал в самые кости. Но Дональд не сдавался, боролся всю ночь, молился Богу, надеясь, что тот даст ему второй шанс. И поскольку он выжил, видимо, его получил. Тамара Лару пыталась уйти из жизни в 15 лет, но перед этим попросила у Бога прощения. По ее словам, она спустилась в место абсолютной тьмы и страданий. Тамара была окружена душами, страдающими от вечных мук. Все они, включая и ее, кричали в агонии. Несмотря на то, что они были близко друг к другу, души не могли говорить. Также утверждает девушка, что увидела драконоподобное существо со многими головами. Именно тогда Бог спас ее и сказал ей вернуться домой и поведать другим о ее опыте. Ей повезло, что пуля прошла в расстоянии менее одного сантиметра от сердца. Мэтью Ботсфорд был на бизнес-конференции в Атланте. Внезапно в него выстрелили из пистолета пулемета УЗИ. Он рассказывает, что почувствовал, словно игла проткнула его череп. Он провел в коме 27 дней. По его рассказу, все это время Мэтью находился в аду и страдал от ужасных мук. Его душа была неподвижно заключена над красной пылающей пропастью, откуда поднималась магма и сжигала ноги. Также там были страшные демоны с острыми зубами, которые время от времени рвали плоть. Жуть какая! Мэри Бакстер заявляет, что однажды ночью, во время ее обычной молитвы, в комнату ворвался ослепительный свет. И это, по словам женщины, был сам Иисус Христос. Она говорит, что он показывал ей ад каждую ночь в течение трех часов. И так 10 раз подряд. В чистилище она чувствовала запах сточных вод и жар пламени на ее коже. Мэри также рассказала, что ад фактически находится в центре земли, а души людей там разделены на группы – убийцы в одной, насильники в другой и так далее. Наказания и пытки зависели от тяжести преступлений. Она также утверждает, что была на небесах и видела ангелов. Филипп Мантафа – христианский пастор из Малайзии. Уже несколько лет он проповедует и делится своим ужасным опытом. Мужчина – один из немногих счастливчиков, которому Бог позволил испытать ад. Он говорит, что Всевышний послал его туда, чтобы засвидетельствовать ужасные пытки, которые постигли всех живых мертвецов. К счастью, Филиппу не суждено было страдать всю вечность. Его душа, которая испытала все ужасные мучения, вернулась к своему земному телу на следующий день в 5 утра. Этот опыт сильно изменил его жизнь. После того, как он ожил, посвятил свою жизнь служению Господу. На этом все, друзья. Какое описание ада вам показалось наиболее убедительным? Напишите об этом в комментариях. Встретимся совсем скоро в новых видео. Пока!